Американці висловили підтримку та співчуття Одеситам. Члени Конгресу США Тім Уолберг та Вікторія Спарц відвідали житловий будинок в Одесі, зруйнований російською ракетою у Великодню п'ятницю. Представники Палати Американського Конгресу висловили співчуття Одеситам та віру у перемогу України. Ми хочемо звернути увагу на це. Ми хочемо вважати світ, щоб бачити Україну як щось більше, ніж просто бачити. in this region, but it impacts our understanding of China, of Taiwan, of what we do with our natural resources, who we buy them from, and who we trust to be our allies uh, to uh, keep peace in the world. That this entire city has been impacted as well. And I, I pray that the heart that we felt in Ukraine of its people since we've been here, that's strong, that seems to be resolute to win this war, a war that they didn't start from aggressor that has nothing but evil. Конгресвумен Спарц зізналася, що пишається своїми співвітчизниками. Вона народилася на Чернігівщині, виросла в Україні, навчалася у Київському національному економічному університеті. Після переїзду до США зробила кар'єру економіста та політика. Вікторія – перший в історії член Конгресу родом з України. Вона представляє штат Індіана. Спарц виступає за надання масштабної допомоги Україні, яка зараз стала прикладом боротьби за свободу та демократію у світі. the loss of human life. It's sad to see how this tragedy affects women, children, and this country. It's not a war of armies or military. It's killing, slaughtering of people. And it is a genocide of Ukrainian people, but I'm very empowered in some way to see how strong Ukrainian people are. And no matter how they're trying to suppress, people get stronger and Ukrainian people are going to win this war because they have a spirit of fighters and I'm very proud of Ukrainian people. As someone who is Ukrainian born, it makes me strong as a person. Нагадаю, 23 квітня Одеса зазнала ракетної атаки російських військ. Рятувальники повідомили про сім загиблих та не менше 18 поранених. Це перші громадянські жертви російської агресії у Приморському місті. За даними повітряного командування «Південь», було випущено сім ракет. Дві з них вдалося збити селем ППО, але решта вдарила по військовому об'єкту і потрапила до двох житлових будинків у Київському районі міста. За словами заступника директора департаменту міського господарства, будинок, що постраждав, можна відновити. Тетяна Бурумбій, телеканал «Репортер».